ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ikay sasagutin ng punto por punto. Mga kapundos, magandang araw po. Welcome na naman sa ating punto per punto. At may kasabihan po tayo. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos Rhea Carido at Kapuntos Brother Edgar Laugan ang nagdadala sa inyong magandang katanungan at mga komento. Magandang araw mga Kapuntos. Uh, Father, mayroong katanungan galing kay Lunot Patintis. Paano natin paaalisin ang nuno sa pulso na hindi tayo mapahamak sa kanilang mga kamay? Ano po ba ang iyong kasagutan, Father? So maraming salamat kapuntos na Edgar at yan po ang ating promise na ating tatalakayin sa susunod na naunang episode na ating binabanggit. Uulitin ko itong mga dwarfs or mga tuwindi o nuno na nasa punso They are demons. They are one of the fallen angels. So marami pa na mga fallen angels, pero isa sila sa mga fallen angels. At atin nang pinahayag ang mga argumento patungkol dyan. Ngayon, paano po ba natin paaalisin ang mga nuno sa punso na hindi tayo mapahamak sa kanilang kamay? Dahil meron talagang retaliation, mga kapuntos. At dapat natin itong malaman paano natin maprotektahan ang ating pamilya, maprotektahan ang ating sarili. So, maganda itong uh, uh, tinatalakay natin. Una, meron dalawang hakbang. Paano natin mapaalis ang mga nuno sa punso na uh, hindi tayo maritalate nila? Unang hakbang, dapat ang buong pamilya ay mayroong gagawin na spiritual preparation. At pangalawa, dapat ang buong pamilya ay magsagawa ng prayer of deliverance. Pero bago nilagagawin ang prayer of deliverance, dapat merong spiritual preparation. Ano po ba ang unang hakbang na dapat natin isa lang alam? Spiritual preparation. Ano ang una natin gagawin? Una, sacrament of confession. Dapat ang buong pamilya ay... Merong spiritual preparation, isa dito, ang sacrament of confession. It should be a good and authentic confession. Yes. Para maprotektahan tayo sa nilalang na uh, isa sa mga fallen angels. Pangalawa, uh, magsamba tayo at mag-receive tayo ng katawan ni Kristo. Holy communion. At pangatlo, dapat tayo mag pre ng Holy Rosary. For the consecration of the whole family to the powerful intercession of Mama Mary. At pang-apat, dapat meron tayong mga sacramentals. Holy and exercise oil. Holy and exercise water. Holy and exercise salt. Holy and exercise cross. Holy and exercise uh, St. Benedict Middles. So, ito pong apat na ito ay dapat nasa ating kamay at dapat ating ginagawa ang spiritual preparation para maging handa na tayo sa ikalawang hakbang. Ano ba ang ikalawang hakbang? Dapat ating gawin ang prayer for deliverance sa ating bahay. Okay? Dahil spiritually prepared na tayo, handang-handang na tayo mag-pray sa prayer of deliverance. Ano po ba ang unang, uh, unang bahagi no, para magsimula tayo sa prayer of deliverance? Una, dapat gawin muna natin ang prayer for protection. At ibibigay namin sa inyo ang prayer uh, for protection. Ating ipakita. No, ating babasahin kapuntos na riya ang prayer for protection ito po ang una ito po ang prayer for protection Lord Jesus I ask you to protect my family mention your family members 
from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us as he will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. So, yan po ang una nating gagawin para maprotektahan tayo sa mga retaliation sa demonyo. Ang ikalawa na dapat nating gawin, ang renouncement of all occultism, mga superstitious belief, non-Catholic beliefs, mga agimat, anting-anting, diwatahan, lahat ng pamahiin natin, dapat natin i-renounce yan. At ito po ang paraan, ito po ang pangalawang paraan sa prayer of deliverance. Ating babasahin, paano natin i-renounce ang lahat ng mga ito kapuntos na riya. Ito po ang renouncement prayer. In the name of Jesus, I renounce, state your beliefs, practices, cult or rituals, or etc. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. So, yun po ang formula sa renouncement against sa mga occultism, mga anting-anting, agimat, diwatan, mga pamah iba't ibang mga pamahiin, mga superstitious belief na ating pinapractice. At atin yung i-pronounce ang renouncement three times. Three times po. Three times. As may, mas maigi na atin i-renounce ito sa harap ng Blessed Sacrament. Kung walang Blessed Sacrament, sa harap ng ating altar. Pangatlong paraan, uh, kapuntos na riya, ating dadasalin ang prayer toward away spiritual disturbance. Ito po ang prayer na ito. Atin mo nang babasahin. Ito po ang nakasulat o nakasaad sinasabing prayer. O glorious Saint Michael, the Archangel, your presence reminds us that the devils do not only remain in hell, they are with us and they continue to disturb us. We feel their presence in this place and they have not ceased to disturb us through inexplicable events. We ask you, Prince of the Angels, to come to our rescue and expel the evil spirits that haunt this place. May your sword frighten them. We know that the presence of evil spirits invites us to moral conversion. The spirit of darkness could not stay in places of Jesus' authentic disciples. We promise to make a daily examination of conscience to strengthen our will for the combat against sin. We commit ourselves to your side and to your powerful determination and led to the defeat of Satan and his followers. Stay with us, Saint Michael, so that your presence may remind us to be faithful disciples of Jesus. Amen. So yun po ang pangatlo, prayer to ward away spiritual disturbance. Ang pangapat po, ating intrust ang ating bahay sa mahal natin na ina. Mary, help of Christians. Ito po ang pang-apat. Atin mo nang babasahin para makuha ninyo at magamit ninyo ito sa uh, sarili ninyong bahay. Ito po ang nakasulat dito sa Nasabi Prayer. Most Holy Virgin Mary, appointed by God to be the help of Christians, we choose you as the mother and protectress of our home. We ask you to favor us with your powerful protection. Preserve our home from every danger, from fire, flood, lightning, storms, earthquakes, thieves, vandals, and from every other danger. Bless us, protect us, defend us, keep us as your own, all the people who dwell in this home. Protect them from all accidents and misfortunes, but above all, Obtain for them the most important grace of avoiding sin. 
O Mary, help of Christians, pray for all those who live in this home, which is entrusted to you for all time. Siya na po ang pag-apat na ating gagawin. Pagkatapos natin na mag-pray ng entrustment of the home to Mary, help of Christians, ilibot natin ang mga sacramentals. Holy and exercise water, sprinkle natin. Holy and exercise salt, sprinkle natin sa loob at sa labas ng ating bahay. At yung holy and exercise oil, mag sign of the cross tayo sa lahat ng pintuan sa loob at sa labas ng ating bahay. At yung mga Benedictine cross, ilikay natin sa main door. At yung mga Benedictine medal, pwede natin ilagay sa mga pintuan natin. At while nilibot natin ang buong uh, environment, vicinity sa ating bahay, we are praying uh, our Father paulit-ulit, Hail Mary and Lord be paulit-ulit, hanggang matapos. At pagkatapos natin mag-pray, huwag niyong kalimutan ang panglima. Dapat natin i-pray ang cleansing prayer. Atin muna ang babasahin. Ito po ang cleansing prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, souls, and spirit and may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So yan po ang simply na procedure sa prayer of deliverance sa ating bahay na merong mga naninirahan kahit hindi nuno sa punso. Yung mga white lily, yung mga mga agta, mga tikbalang, mga Dracula, whatever uh, it is. Basta mga fallen angels. Dapat natin gawan ng prayer of deliverance. At huwag kayong matakot. Yung mga punso, nuno sa punso, o mga punso na sa bahay natin, kung nakablock na yun sa ating daanan, o nakadisturbo na yun sa ating pamumuhay, dapat natin i-destroy yun. Huwag kayong matakot. As long as ginawa ninyo ang unang hakbang, spiritual preparation, pangalawa, prayer of deliverance. Bakit po? Meron tayong full authority uh, over our property and over our family. Full authority. Hindi one half, hindi one fourth, but full authority. Atin mo nang babasahin ng pahayag mismo ni Kristo. Ito po ang nakasulat mga kapuntos dito sa Lucas chapter 10 verse 19. Listen, I have given you authority so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy and nothing will hurt you. So, klaro, klaro. No, I have given you authority so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy. So, all their power, no? And, take note, nothing will hurt you. Nothing will harm you. Huwag kayang matatakot. Dahil sabi ni Kristo, nothing will hurt you. Hindi ka mapahamak sa kanilang mga kamay. Kapag na, na, nalaman natin itong katotohanan na ito. So makapangyarihan pala tayo, mga kapuntos. At dahil dyan, ating i-activate ang ating paniniwala, hindi ang ating pagkamakakatakutin. So, mga kapuntos, yan po ang ating paglilinaw sa magandang katanungan. Fight ni Maria, the taxi with a humble heart.